ही गाइस वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट एंड माई सर फ्रिशिका एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं करेंट अफेयर्स जो कि हमारी एक साल की यहाँ पे चल रही है और इन्वायरमेंट आज स्टार्ट करते कल आपकी गवर्नमेंट स्कीम्स आई थी तो आई होप कि आप लोग वो लेसन भी देखे होंगे तो टू से ट्वेंटी जितनी भी यहाँ पर करेंट अफेयर्स आपकी इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक वो सारी टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो कि है सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन तो सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन न्यूज़ में क्यों है पहले ये समझेंगे उसके बाद समझेंगे कि सॉइल कार्बन होती क्या है तो न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि अभी ये कन्वेंशन हुई है जिसको हम लोग कॉप फोर्टीन कहते हैं और कॉप फोर्टीन इस बार हमारे इंडिया में हुई है एंड दैट इज़ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैक्ट डिजर्टिफिकेशन यानी कि डिजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए इस तरीके की यूनाइटेड नेशन की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यहाँ पे काम करती है तो ये कमेटी है वो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इन्होंने एक रिपोर्ट को रिलीज करी है जिसमें ये इम्फासिस दिया गया है कि सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन की क्या इंपॉर्टेंस है जिसके थ्रू हम लोग लैंड डिग्रेडेशन को प्रिवेंट कर पाएंगे और डिजर्टिफिकेशन को भी प्रिवेंट कर पाएंगे यानी कि इनके द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश की गई और रिपोर्ट में भी इस चीज़ पर ध्यान दिया गया है कि अगर हम लोग को डिजर्टिफिकेशन यानी कि कोई भी लैंड को बंजर होने से बचाना है और वहाँ पे जो आपकी रेत वाली या मरुस्थल वाली जो आपकी सिचुएशन हो जाती है उस तरीके की सिचुएशंस को रोकने के लिए सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे ध्यान देना है वो सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन पे ध्यान देना है अब आप लोग ये समझने का कोशिश कीजिए इस फिगर के द्वारा कि ये सॉइल कार्बन होता क्या है मिट्टी में भी क्या है ना कि आपको सॉइल कार्बन देखने को मिलेगा एक तरीके से ये लेती है और दूसरे तरीके से ये छोड़ती भी है तो हमारे एटमोसफेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की तो कमी है नहीं आज के डेट में आप लोग देख रहे हो कि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है लेकिन कहा जाता है कि अगर आप लोग को कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन एटमोसफेयर में कम करनी है तो उसके लिए आप लोग को पे पॉल पेड़ लगाने होंगे है कि नहीं ट्रीज़ वगैरह लगाने होंगे तो ट्रीज़ वगैरह क्या करती है कि फोटोसिंथेसिस बनाती है यानी कि अपने भोजन अपने बनाती है और ट्रीज़ वगैरह को अगर यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करना है यानी कि उनको अपना भोजन बनाना है तो उनके लिए उनको कुछ कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है जैसे कि वाटर नेचुरल सनलाइट और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की भी ज़रूरत होती है तो इस तरीके से जितने भी पौधे होते हैं ना वो कार्बन डाइऑक्साइड एटमोसफेयर से लेती है और उनके थ्रू जो है ये आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना ये कार्बन रिलीज़ हो जाता है मिट्टी में फिर कार्बन सॉइल अमेंडमेंट है जो कि यहाँ पर भी आपको बायो के द्वारा देखने को मिलेगा कि ये भी आपका मिट्टी में आती है तो इस तरीके से मिट्टी में जो है ना मेनली इस प्रोसेस से आपका मिट्टी में आता है कार्बन और फिर ये कार्बन जो है आपका मिट्टी से ही ये रिलीज हो जाता है फिर ये आपका एटमोसफेयर में चला जाता है तो ये एक तरीके का कार्बन साइकिल भी आप लोग इसको कहते हो लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि अगर आप लोग को सॉइल को यहाँ पर मिट्टी को अगर बेजान होने से बचाना है इसकी फर्टिलिटी रोकने से बचानी है तो आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने होंगे पेड़ लगाने से ही यहाँ पर सॉइल कार्बन जो है इसकी कंसनट्रेशन इंक्रीज हो पाएगी अब यहाँ पर डिटेल में समझते हैं कि वॉट इज़ सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन तो ये है क्या सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन जो है ये एक तरीके का कार्बन है जो कि सॉइल ऑर्गेनिक मैटर से ही आपका एसोसिएटेड है सॉइल ऑर्गेनिक मैटर में बात करें तो यहाँ पे क्या क्या होते हैं जैसे प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेंस होते हैं यानी कि जो डेड एनिमल्स और डेड प्लांट्स हैं वो कहाँ जुट जाते हैं वो मिट्टी में मिल जाते हैं वो भी बहुत सारे स्टेजेस में उनका डिकम्पोजिशन होता है डिकम्पोजिशन कहने का मतलब है कि जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं कुछ कुछ मिट्टी में जो कि वो क्या करते हैं जितने भी डेड एनिमल्स और डेड प्लांट होते हैं उनको वो खाते हैं और उनको जो है छोटे छोटे टुकड़ों में वो बांट देते हैं तो ये जो आपका डिकम्पोजिशन होता है ये बहुत सारे स्टेजेस में होता है तो इन प्रोसेस को हम लोग जो है यहाँ पर क्या कहते हैं ये आपका सॉइल ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं ऑर्गेनिक मैटर है क्योंकि यहाँ पे आपकी जो है डेड प्लांट और डेड एनिमल्स है जिनका यहाँ पे डिकम्पोजिशन होता है तो उनकी जो है ऑर्गेनिक चीज़ें आपकी मिट्टी में आके मिल जाती हैं साथ ही बहुत सारे सिवरल बाई प्रोडक्ट भी हैं जो कि आपका कॉम्प्लेक्स बायोटिक मेटालिक आपकी प्रोसेस मेटाबॉलिक आपकी प्रोसेस से भी होती है यानी कि कहने का मतलब यही है कि सॉइल ऑर्गेनिक मैटर है यानी कि मिट्टी में एक ऑर्गेनिक आपको देखने को मिलेगा सारी चीज़ें हैं तो इससे जो यहाँ पर कार्बन एसोसिएटेड होती है उसको हम लोग सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन कहते हैं ये अफेक्ट जो करती है ना बहुत सारे सॉइल प्रॉपर्टीज़ को भी अफेक्ट करती है जैसे कि हाइड्रोलॉजी वाटर से रिलेटेड है इसके स्ट्रक्चर सॉइल के स्ट्रक्चर आप लोग सॉइल प्रोफाइल भी पढ़े होंगे तो सॉइल के स्ट्रक्चर को भी यहाँ पे अफेक्ट करती है और सॉइल के हैबिटेट को भी अफेक्ट करती है सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन की बात करें तो ये जो है ना ये आपका कंसनट्रेटेड है कि इसमें तो टॉप सॉइल में जो ऊपर की मिट्टी होती है ना उसी में आपको जो है सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन देखने को मिलेगा सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन की बात करें तो ये वन ऑफ द थ्री ग्लोबल इंडिकेटर है जो कि लैंड डिग्रेडेशन आपकी न्यूट्रलिटी है ना तो इसी में से एक ये आपकी थ्री ग्लोबल इंडिकेटर में से एक है तो यहाँ पर अगर हम लोग प्रिडिक्
तो यहाँ पे सबसे पहले है आपकी टेम्परेचर तो ऑब्वियस है कि टेम्परेचर क्योंकि जो डिकम्पोजिशन होता है ये मेनली आपकी ट्रॉपिक एरिया में ज़्यादा होती है यानी कि तेज़ी से होती है एज कंपेरिजन टू टेम्परेट एरियाज़ में क्योंकि डिकम्पोजिशन के टाइम में क्या होता है ना कि सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन जो है ये आपका सॉइल से लॉस्ट हो जाता है क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पूरी तरीके से हाफ ऑफ द सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं तो यानी कि ये जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड बनता है ये आपका एटमोसफेयर में वापस से चला जाता है तो इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो डिकम्पोजिशन ज़्यादा होती है यानी कि ट्रॉपिक वाले रीजन में ज़्यादा होती है तो ट्रॉपिक वाले रीजन में ज़्यादा क्यों होती है क्योंकि यहाँ पे सनलाइट आपको ज़्यादा मिलेगी और यहाँ पे जो है ना प्लांट अपनी फोटोसिंथेसिस ज़्यादा जल्दी से बनाते हैं तो ज़्यादा जितने जल्दी से बनाएंगे उतने जल्दी जो है प्लांट की जो लीव्स वगैरह है वो डेड होती है वो मिट्टी में जाके मिलती है फिर वो उसकी डिकम्पोजिशन होती है तो इसलिए ट्रॉपिक रीजन में डिकम्पोजिशन फास्टर होती है तो डिकम्पोजिशन फास्टर होती है तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर क्या करते हैं कि जो हाफ ऑफ द आपकी सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन है इसको यहाँ पर जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज कर देते हैं सेकेंड यहाँ पर क्या अफेक्ट यहाँ पर आपका फैक्टर्स है ये है इरोजन ऑफ सरफेस सॉइल जैसे कि अभी हम लोग देखे थे कि सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन कहा होती है टॉप सॉइल में होती है तो आपका इरोजन हो रहा है इरोजन कहने का मतलब क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाना चाहे ये पानी के थ्रू हो चाहे ये किसी एजेंट के थ्रू हो चाहे ये हवा के थ्रू हो कैसे भी हो एक जगह से दूसरी जगह अगर ये चली गई तो उसको हम लोग इरोजन कहते हैं तो डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है यहाँ पर टॉप सॉइल का यह भी एक रीजन है जिसके कारण जो आपकी सॉइल कार्बन ऑर्गेनिक कार्बन है यह भी आपकी जो है अफेक्ट होती है साथ ही यहाँ पे थर्ड है सॉइल मॉइस्चर एंड वाटर सेचुरेशन यानी कि यहाँ पे जो सॉइल मॉइस्चर का लेवल है वो भी एलिवेट हो जाता है जिससे क्या होती है कि ग्रेटर बायोमास प्रोडक्शन होता है जो कि यहाँ पे आपकी ज़्यादा से ज़्यादा रेसिड्यू यहाँ पे प्रोवाइड करती है और इसकी पोटेंशियल्स होती है फूड को कि वो यहाँ पे सॉइल बायोटा के लिए तो इससे क्या हो रहा है कि आपकी मॉइस्चर जो है ना जितना आपका मॉइस्चर का लेवल है उस हिसाब से ये देखा जाता है कि अगर मॉइस्चर का लेवल ज़्यादा है यानी कि सॉइल में मॉइस्चर की लेवल जो नमी होती है वो अगर ज़्यादा है तो इससे क्या होता है कि बायोमास प्रोडक्शन ज़्यादा होता है जिससे कि आपका रेसिड्यू ज़्यादा निकल कर आता है और इससे क्या होता है कि सॉइल कार्बन की जो लेवल है लेवल है वो यहाँ पे घट जाती है फिर यहाँ पे फोर्थ पॉइंट है सॉइल टेक्सचर यानी कि सॉइल को टेक्सचर के भी यहाँ पे हम लोग देखें तो सॉइल ऑर्गेनिक मैटर जो है ना वो हमारे क्ले कंटेंट को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देती है और इससे क्या होता है दो मैकेनिज्म यहाँ पे निकल कर आती है पहला तो है कि आपका जो बॉन्ड्स है यानी कि सरफेस यानी कि क्ले पार्टिकल के सरफेस का और ऑर्गेनिक मैटर का ये आपका जो है ना डिकम्पोजिशन प्रोसेस को रिटार्ट कर देती है यानी कि ये जो है उसके अपोज में चले जाती है सेकेंड क्या है कि सॉइल जिसमें कि हायर क्ले कंटेंट है वो यहाँ पर एग्रीगेशन फॉर्मेशन को जो है वो पोटेंशियल के लिए बढ़ा देती है इसमें ये पोटेंशियल बढ़ जाता है क्ले कंटेंट के कारण तो यहाँ पे क्या है कि क्ले कंटेंट के कारण यहाँ पे जो है दो तरीके से सॉइल की जो टेक्सचर है वो यहाँ पे अफेक्ट होती है सबसे पहला क्या होता है कि यहाँ पे आपकी जो क्ले पार्टिकल्स और जो ऑर्गेनिक मैटर के बीच में जो बॉन्ड है उसके कारण डिकम्पोजिशन प्रोसेस स्लो हो जाता है काफ़ी ज़्यादा ये आपका नहीं भी होता है समटाइम्स डिकम्पोजिशन प्रोसेस नहीं भी होता है रिटार्ड कर देती है इसको तो क्ले पार्टिकल्स के कारण ही ये डिकम्पोजिशन प्रोसेस नहीं होता है और सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन के लिए डिकम्पोजिशन प्रोसेस होना ज़रूरी है फास्टर तरीके से नहीं लेकिन हाँ होना चाहिए तो ये होने नहीं देती है दूसरी चीज़ है कि यहाँ पर अगर आपका क्ले कंटेंट होता है तो इससे क्या होती है कि एग्रीगेट फॉर्मेशन हो जाता है यानी कि सारी चीजें एक साथ आ जाती है और फिर इसमें जो है आपका एक साथ यहां पे फॉर्मेशन होती है तो ये भी चीजें जो है सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन के लिए बेटर नहीं है नेक्स्ट यहां पे सैलिनिटी और एसिडिटी है यानी कि एसिड की मात्रा कितना बढ़ जाती है और नमक यानी कि यहाँ पे जो आपकी सैलिनिटी है उसकी लेवल कितनी बढ़ जाती है सैलिनिटी टॉक्सिसिटी या फिर एक्सट्रीम अगर पीएच लेवल में होता है सॉइल का तो इससे क्या है कि अच्छी से यहाँ पे बायोमास प्रोडक्शन नहीं होती है और इससे जो हमारी ऑर्गेनिक मैटर है ये यहाँ पे जो इनकी कंसनट्रेशन है ये यहाँ पर कम हो जाती है तो सॉइल की जो पी है ना वो यहाँ पर ज़्यादा सैलिनिटी नहीं होनी चाहिए इसमें और यहाँ पर एक्सट्रीम नहीं होनी चाहिए एक्सीडीसी टॉक्सीसिटी नहीं होनी चाहिए और एसिडिटी नहीं होनी चाहिए तो पी लेवल आपका मेज़र किया जाता है जैसे कि आपका पी लेवल जो है जीरो से सेवन होता है तो अगर सेवन है तो ये न्यूट्रल है ठीक है सेवन से ज्यादा बढ़ गई तो ये बेस है और सेवन से कम है तो ये आपकी एसिड है तो एसिडिटी यहाँ पे जो है ये आपका सॉइल के लिए ये आपकी सही नहीं होती है तो इससे पुअर बायोमास प्रोडक्शन होता है फिर इससे आपके ऑर्गेनिक मैटर सही नहीं बन पाती है नेक्स्ट है वेजिटेशन और बायोमास प्रोडक्शन जो रेट है जिससे कि आपकी सॉइल ऑर्गेनिक मैटर एकोमलेट करती है यह पूरी तरीके से डिपेंड करती है किसमें तो ऑर्गेनिक मैटर के क्वालिटी और क्वान्टिटी में यानी कि यहाँ पे सॉइल ऑर्गेनिक मैटर अगर ये बन रही है ना तो
तो ये लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है ठीक है तो ये जो आपकी लेसन चल रही है ये पी टी से ही चल रही है लेकिन मैं यहाँ पर पब्लिश नहीं कर सकती हूँ और प्रीवियस लेसन अभी जो है आप लोग को टेलीग्राम में ज़रूर मिल जाएगी मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ गाइज़ प्लीज़ आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए रिसोर्स पॉइंट के नाम से वहाँ पर आपको सारे लिंक अभी भी अवेलेबल है और वहीं से आप लोग आराम से जाकर सारे लेसन देख सकते हो प्रीवियस लेसन हालांकि मैं कुछ प्लान कर रही हूँ अभी प्रीवियस लेसन आप लोग तक पहुँचा दूंगी आप लोग टेंशन मत लीजिए या फिर मैं इसी तरीके से पी बनाकर आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगी बट टिल नाउ अभी मैं नहीं कर सकती हूँ और पी डी ही बना के मुझे आप लोगों को सारे लेसन प्रोवाइड करने हैं तो आप लोग टेंशन मत लीजिए सारे लेसन मैं इसी तरीके से प्रोवाइड करूँगी ओके तो यहाँ से मेरे लेसन देख लीजिए और साथ ही साथ आप लोग के पास पी टी की जो मैगजीन है उसमें से आप लोग जो है रिवाइज कर सकते हो कोई भी टॉपिक आपका छुटेगा नहीं ये मेरी गारंटी है लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी जो है ये आपका डिफाइन किया गया था जो पार्टी स्कॉप जो हुई थी एज ए स्टेट पार्टीज टू द कन्वेंशन एज ए स्टेट जहाँ पे अमाउंट और क्वालिटी ऑफ लैंड रिसोर्सेज को देखा गया था और ये नेसेसरी है कि हम लोग इको सिस्टम के फंक्शंस को सपोर्ट करें सर्विस और यहाँ पे जो फूड सिक्योरिटी है उसको इन्हेंस करें साथ ही साथ स्टेबल और साथ ही साथ हम लोग टेम्पोरल और जो स्पेशल स्केल और इको है उसको भी इसके साथ स्पेसिफाई करके इंक्रीज करें मेन जो यहाँ पे कहा जा रहा है ये ये बातें कही जा रही है कि लैंड डिग्रेडेशन को न्यूट्रल करना है यानी कि यहाँ पे आपकी लैंड जो है ना कहीं तरीके से इनफर्टाइल नहीं होनी चाहिए कहीं से आपकी बंजर नहीं होनी चाहिए तो इसमें क्या है कि लैंड रिसोर्सेज की जो भी क्वालिटी और जो अमाउंट है उसको हम लोग को अपहोल्ड करके रखना होगा और ये ज़रूरी है कि इसके लिए हम लोग इको सिस्टम के फंक्शन को सपोर्ट करें इससे क्या होगा लैंड रिसोर्सेज अगर सही रहेगी तो उसमें हम लोग एग्रीकल्चर कर पाएंगे फूड सिक्योरिटी हम लोग अपने कंट्री को प्रोवाइड कर पाएंगे और फूड सिक्योरिटी स्टेबल रह पाएगी इससे हमारे जो इको सिस्टम है और जो स्पेशल और टेम्पोर स्केल है वो भी कहीं ना कहीं इंक्रीज़ हो पाएगा तो बहुत सारी चीज़ें एक ज़मीन आप लोग को पता है कि कितनी अच्छी ये आपकी धन होती है इससे आप लोग काफ़ी चीज़ें अर्जित कर सकते हो तो यहाँ पर लैंड रिसोर्सेज को जो है ना कई तरीके से इस्तेमाल करने की बात की गई है यहाँ पर थ्री ग्लोबल इंडिकेटर है एल के लिए सबसे पहली है कि लैंड कवर जो चेंज है उसमें ट्रेंड देखने को मिल रहा है तो ये क्या है कि यहाँ पे इंडिकेट किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा इमीडिएट चेंजेस कि लैंड के यूज़ में और वेजिटेशन में कैसे चेंजेस हो रहे हैं समटाइम्स आप लोग देखो कि जिस भी लैंड में फर्टिलिटी ज़्यादा होती है जहाँ पे भी आपकी लैंड है वहाँ पर अगर वाटर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है तो वो लैंड बहुत अच्छे तरीके से आपका इस्तेमाल किया जाता है लेकिन वो लैंड जहाँ पर आपकी पानी की व्यवस्था भी नहीं है आप लोग को वहाँ पर प्रॉपर तरीके से जो है सॉइल फटाई भी नहीं है सॉइल की क्वालिटी भी बहुत ख़राब है तो वो सारे लैंड को जो है ना अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जाता है तो ये चीज़ें डिपेंड करती है कि लैंड का यूज़ कैसे हो रहा है वहाँ पे किस तरीके के वेजिटेशन का इस्तेमाल किया जा रहा है तो ये फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर फर्स्ट इंडिकेटर है कि ट्रेंड्स देखा जाता है कि लैंड कवर चेंजेस में सेकेंड है यहाँ पर एल लैंड प्रोडक्टिविटी डायनेमिक्स में यानी कि यहाँ पर नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को यहाँ पर मेजर किया जाता है कि कितनी एरिया में कितना टोटल प्रोडक्शन हो रहा है इससे हम लोग यहाँ पर निकाल पाते हैं कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कितना हो रहा है इसको देखते हैं इसके थ्रू हम लोग देख पाते हैं कि लैंड प्रोडक्टिविटी डायनेमिक्स है कि नहीं यानी कि कम एरिया में अगर ज्यादा प्रोडक्टिविटी हो रही है तो वो तो बहुत ज्यादा बेटर ऑप्शन है एज कंपैरिजन टू कि जहां पे आपका ज्यादा जमीन है और प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो रही है तो आप लोग कौन से ऑप्शन को चूज करोगे ऑब्वियस से फर्स्ट वाले ऑप्शन को चूज करोगे जहां पर लैंड कम है लेकिन आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा है तो इस तरीके का आपका प्रोडक्टिविटी डायनेमिक्स भी देखा जाता है साथ ही यहाँ पे कार्बन स्टॉक है जो कि सॉइल कार्बन सॉइल कार्बन जो ऑर्गेनिक कार्बन है उसको यहाँ पे मेजर करिए तो यहाँ पे क्या है कि लॉन्गर टर्म और जो क्यूमुलेटिव uh, रिस्पॉन्स है रेजिलियंस है लैंड डिग्रेडेशन को लेकर इसको दिखाया जाता है तो कार्बन स्टॉक कितना है इसको ये इंडिकेट करती है यानी कि लॉन्गर टर्म में हम लोग देखते हैं कि उस लैंड में जो है कार्बन स्टॉक कितना है तो ये तीन ऐसी आपकी जो है यहाँ पे ग्लोबल uh, इंडिकेटर देखने को मिलेगा जिससे कि हम लोग ये समझ पाते हैं कि लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रल है कि नहीं और लैंड डिग्रेडेशन को न्यूट्रल रखना है सबसे पहला है कि कवरेज देखते हैं लैंड कवर कैसे यहाँ पर चेंज हो रही है लैंड का इस्तेमाल कैसे चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है उस लैंड में प्रोडक्टिविटी कितना है और उस लैंड में कार्बन स्टॉक कितना है तो बेसिक से यही तीन इंडिकेटर है आपको ध्यान रखना है अब आते हैं नेक्स्ट यहाँ पे हमारी नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो गई इको सिस्टम एंड ग्रीन इकॉनमी तो इको सिस्टम एंड ग्रीन इकॉनमी में हम लोग एक एक करके टॉपिक को देखने वाले हैं तो सबसे पहले अब हम लोग देखेंगे पेमेंट फॉर इको सिस्टम सर्विस यानी कि इको सिस्टम सर्विस के लिए अब यहाँ पे पेमेंट का भी प्रोविजन है तो किस तरीके से पेमेंट की बात की जा रही है और किस पेमेंट की बात की जा रही है ये समझने की कोशिश करते हैं न्यूज़ में क्यों है
पी एम सी कहाँ की है तो ये हिमाचल प्रदेश की है तो ये भी ध्यान रखना है इसको फॉर्मलाइज़ किया गया था 2010 में ये रूरल अर्बन इंगेजमेंट मॉडल है जिसमें कि सस्टेनेबल तरीके से वाटर की सप्लाई की जाएगी और जो कैचमेंट एरिया होती है उसको भी यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाएगा यानी कि जहाँ पे भी वाटर की आपकी एक पूरी तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि एक वाटर की आपकी पूरी तरीके से गुच्छे जहाँ पर होते हैं यानी कि आपकी जो पूरी पानी जहाँ पर होती है और वहाँ पर थोड़ा सा आपका जो है उसको कवर किया जाता है तो वो एक कैचमेंट एरिया कहला जाता है उस वाटर के लिए उस रिवर के लिए तो यहाँ पर सस्टेनेबल तरीके से वाटर जो है वो आपका यहाँ पे पहुंचाया जाएगा तो ये आपकी हिमाचल प्रदेश की है जहाँ पे आपका पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विस के लिए यहाँ पे आपका एक एग्रीमेंट साइन किया गया है अब बेसिकली हम लोग देखते हैं कि ये एक, इन आपकी जो एग्रीमेंट है ये इसमें बातें क्या होती है क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है कि इसका मीनिंग क्या है पेमेंट फॉर इको सर्विस तो ये भी आपको पता होना चाहिए इसमें क्या है कि पेमेंट है तो पेमेंट किस लिए है तो आप लोग जो लैंड का मैनेजर है यानी कि लैंड को जो मैनेज करते हो उसके लिए पेमेंट है और दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज के लिए है इन एक्सचेंज क्या होगा तो यहाँ पे स्पेसिफाइड इकोसिस्टम सर्विस की प्रोविजन करनी है वो भी ओवर एंड अवव क्या यहाँ पे अदरवाइज जो है प्रोवाइड किया गया है अगर पेमेंट के एबसेंस में देखें तो यानी कि यहाँ पर पेमेंट तो कहा जा रहा है लेकिन यहाँ पर इन एक्सचेंज देखा जा रहा है कि आपको ये करना है इसके बदले आपको ये मिलेगा ये वाला आपका यहाँ पर सिस्टम है इट मीन्स कि यहाँ पे जो पेमेंट की बात की जा रही है वो यहाँ पे लैंड के मैनेजर को है या फिर कोई भी और भी नेचुरल रिसोर्सेज है उनके मैनेजर को यहाँ पे पेमेंट दिया जाएगा किसके एक्सचेंज में तो वो यहाँ पे कुछ स्पेसिफाइड इकोसिस्टम सर्विस प्रोवाइड करेंगे उसके रिस्पेक्ट में ठीक है साथ ही साथ इको क्या होता है ये समझिए इको एक कम्यूनिटी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जैसे कि हम लोग जिसमें रहते हैं उसको इको कहते हैं जहाँ पर नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट और लिविंग कॉम्पोनेंट जो है इंटरेक्ट करते हैं अपने इन्वायरमेंट में यानी कि हम लोग जहाँ पर रह रहे हैं यहाँ पर क्या है कि नॉन लिविंग थिंग्स भी कुछ कुछ है जो कि मूव नहीं कर सकती बातें नहीं कर सकती और हम जैसे लिविंग थिंग्स भी हैं तो हम लोग जिस जगह पर रह रहे हैं ना उसको बेसिकली हम लोग इको कहते हैं एक कॉम्यूनिटी होती है तो इको सिस्टम सर्विस जो है काफ़ी बेनिफिट होती है जो कि हम लोग जो है इसको नेचुरल इन्वायरमेंट से ही डिराइव करते हैं जैसे फूड की प्रोविजन हो तो ये हम लोग को कहाँ से मिल रहा है नेचुरल रिसोर्सेज है तभी तो हम लोग को मिल रही है तभी तो हमारे पास जमीन है इतनी बड़ी तो इससे हम लोग क्या है कि फूड को उगा पा रहे हैं वाटर है ये हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है टिम्बर है फाइबर है ये सारी चीज़ है जो कि हम लोग को कुछ यहाँ पर फंक्शन के थ्रू मिलती है जैसे कि सॉइल फॉर्मेशन होती है न्यूट्रल न्यूट्रियट साइकिल है तो ये सारी चीज़ों से हम लोग को जो है ना इको सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है स्टेक होल्डर से जो कि इस तरीके के एग्रीमेंट में आ रहे और वो वॉलेंट्री बेसिस में आ रहे हैं यानी कि अपनी मर्जी से आ रहे हैं इसमें और यहाँ पे कोई भी ऑब्लिकेटेड नहीं है उनको कि वो यहाँ पे काम करेंगे यानी कि कोई भी सर्टिनिटी नहीं है कोई भी निश्चितता नहीं है कि वो यहाँ पे आए और इस तरीके का काम भी करें जो नोवेलिटी है आपका यहाँ पे पेमेंट फॉर इको सिस्टम सर्विस का वो यहाँ पे आपका किससे हुआ है तो बेनिफिशरीज पे प्रिंसिपल से आया है जो कि यहाँ पे पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल को अपोज करती है कहने का क्या मतलब है यानी कि पेमेंट फॉर इको सिस्टम जो सर्विस है ना वो यहाँ पे किसके लिए आया है बेनिफिशरीज के लिए आया है जो भी यहाँ पे बेनिफिशरीज है जो भी यहाँ पे लैंड को अगर सही तरीके से इस्तेमाल करे है वाटर को सही तरीके से इस्तेमाल करे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को सही तरीके से इस्तेमाल करे हमारे इन्वायरमेंट को इको को मेनटेन करे तो उनको यहाँ पर इसके लिए पे करना चाहिए ना कि जो हमारे इन्वायरमेंट को यहाँ पर पॉल्यूट करे तो उनको यहाँ पर पे करना चाहिए तो इस चीज़ों को अपोज करने के लिए यहाँ पर लाया गया है वेरी इंपॉर्टेंट ये स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है इस तरीके का आपकी यहाँ पे स्टेटमेंट को रखे ठीक है तो ध्यान रखिएगा अब आते हैं नेक्स्ट जो कि है ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी रिपोर्ट है ये ग्लोबल असेसमेंट किया गया है हमारे बायोडाइवर्सिटी के ऊपर और इकोसिस्टम सर्विस के ऊपर कि किस तरीके से यहाँ पे हमारी जो है इको सिस्टम की सर्विस है और बायोडाइवर्सिटी की है तो न्यूज़ में देख लेते हैं इंटर गवर्नमेंटल यहाँ पे आपकी साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म है वो भी बायोडाइवर्सिटी और इको सर्विस में जो कि यहाँ पर रिलीज करी है अपनी ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इको सर्विस सबसे पहले आपसे यही पूछा जा सकता है कि कौन सी यहाँ आपके ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कौन है जो कि इस तरीके का रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश करिए और ये बहुत ही यूनिक है मे भी आपसे पूछा जा सकता है तो डिटेल में देखते हैं ये पहली बार इस तरीके की रिपोर्ट है तो और ज़्यादा ये आपकी इंपॉर्टेंट बन गई ठीक है पहली बार ऐसा रिलीज़ किया गया है इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो कि मोस्ट कॉम्प्रहेंसिव साइंटिफिक इवोल्यूशन लेकर आई है हमारे नेचर के बारे में और पूरी तरीके से डिटेल बताएगी कि हमारे अर्थ में जितनी भी स्पेसिस हैं उनके हेल्थ के बारे में यहाँ पर डिटेल में देखने को मिलेगा तो अब चलिए देखते हैं क्योंकि ग्लोबल लेवल पर यह असेस किया गया है तो इसके बारे में देखते हैं क्या बातें बताई
अभी मई मंथ चल रही है तो आज अभी मई मंथ में आप लोग कुछ ही दिनों से जो है गर्मी रिली फील कर पा रहे होंगे क्योंकि स्टार्टिंग ऑफ मई में इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं थी अब टेम्परेचर हर जगह थोड़ी थोड़ी अप हो रही है लेकिन लास्ट ईयर के कंपेरिजन में फिर भी टेम्परेचर अभी भी डाउन है है कि नहीं तो ये क्या है ये क्लाइमेट चेंजेस है और साथ ही साथ इस बार ठंडी भी आप लोग देख रहे थे काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम विंटर भी सीजन थी साथ ही काफ़ी लंबे समय तक भी विंटर सीजन थी तो इसको भी जो है क्लाइमेट चेंज का ही एक बात कहा जा रहा है तो यहाँ पर ग्लोबल इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है तो कैसे हो रही है हमारी लैंड और सी यूज़ में चेंजेस देखने को मिल रही है पहले जो जिस तरीके से हम लोग अपने ज़मीन को इस्तेमाल करते थे आज की डेट में कहीं ना कहीं हमारा नज़रिया चेंज हो गया बहुत सारे टेक्नोलॉजी टेक्निक्स भी हम लोग इस्तेमाल करने लगे हैं साथ ही हम लोग ऑर्गेनिजम्स के डायरेक्ट एक्सप्लोटेशन कर रहे हैं डायरेक्ट उनको बर्बाद कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज है पॉल्यूशन तो आज के डेट में कहना नहीं हर एक लेवल का पॉल्यूशन यहाँ पर निकल कर आ रहा है साथ ही साथ प्लास्टिक पॉल्यूशन की कमी थी तो ये भी ये पॉल्यूशन पूरी कमी पूरी कर दी गई है साथ ही ओशन पॉल्यूशन भी आप लोग देख रहे हो जिसमें प्लास्टिक के कारण जो है हर एक जगह चौक हो गई है उसके कारण जो मेराइन इको है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है साथ ही हमारे एलियन इन स्पेशज का भी इन्वेजन बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है एलियन स्पेशज कहने का मतलब है ऐसा नहीं कि दूसरे पृथ्वी से निकल कर आ गए हैं उनको एलियन नहीं कहा जा रहा है ओ एक सेकेंड यहाँ एलियन स्पेसिस कहने का मतलब है कि ऐसे स्पेसिस जो कि जैसे कहीं भी आप लोग अगर कोई भी पौधा लगा रहे हो कोई भी क्रॉप लगा रहे हो तो अगर ऐसे स्पेसिस आते हैं जो कि उस तरीके के आपके क्रॉप को ना डिस्टर्ब करते हैं और कहीं ना कहीं जो है बर्बाद भी करते हैं तो इनको हम लोग एलियन स्पेसिस कहते हैं तो इस तरीके की भी स्पेसिस जो है ना बहुत ज़्यादा जो है परेशान कर रहे हैं जिनका कोई काम नहीं है लेकिन किसी भी क्रॉप के बीच में आकर वो भी उग जा रहे हैं कहीं भी आप लोग कोई भी साग सब्जी लगाओ तो वहाँ पर भी आपको एलियन स्पेसिस देखने को मिलेंगे तो इनके भी आने से बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम देखने को मिला है तो ये सारी ऐसी फैक्टर्स है जो कि इस रिपोर्ट में दर्शाई जा रही है जिनके कारण जो है हमारे ग्लोबल चेंजेस देखने को मिल रही है नेचर में इसमें हालांकि यह भी कहा गया है कि अर्थ की जो लैंड सरफेस है ना उसकी 75 परसेंट और जो मेराइन इकोसिस्टम की 66 परसेंट जो है आज के डेट में पूरी तरीके से अल्टर्ड हो गई है यानी चेंज हो गई है और एटी से ज्यादा जो वेटलैंड एरिया है ना वो तो खत्म ही हो चुका है वेटलैंड एरिया कहने का मतलब है कि ऐसी एरिया जहां पर आपको थोड़ा बहुत पानी देखने को मिलेगा वहां पर कुछ जीव जंतु भी थोड़े बहुत रहते हैं वहां पर आपको स्पेशज भी देखने को मिलेगा फ्लोरा वगैरह देखने को मिलेगा फ्लावर वगैरह तो वो सारे छोटे से एरिया को जो है हम लोग वहां पे वेटलैंड कह देते हैं तो वेटलैंड जो है 85 परसेंट से ज्यादा वेटलैंड लॉस हो चुकी है साथ ही साथ ऑन एन एवरेज यहां पे बताया जा रहा है कि ये जो ट्रेंड है ना ये आपका लेस सेवियर है अगर हम लोग इसको कंट्रोल और मैनेज अगर हम लोग इंडिजिनस पीपल और जो लोकल कम्युनिटीज के द्वारा जो किया जा रहा है ना उसके कारण थोड़ा बहुत जो यहाँ पे आपकी कंडीशन है वो बची हुई है इसलिए इसको लेस सेवियर के कैटेगरी में रखा गया है क्योंकि आप लोग को पता है कि जंगल वगैरह में जो है यहाँ पे लोकल आपके ट्राइवर वगैरह रहते हैं हमारे यहाँ के भी जो इंडिजिनस लोग हैं वो क्या करते हैं कि हम लोग जैसे लोग हैं हम लोग अपने इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए कुछ ना कुछ तो करते ही रहते हैं साथ ही लोकल कम्युनिटीज़ है जो कि किसी किसी जगह पे रिजर्व एरियाज़ को काफ़ी ज़्यादा जो है देखभाल करती है तो हमारे जैसे लोग के कारण और हमारे कंट्री के लोग के कारण जो है कुछ लोग ऐसे जो पॉल्यूशन बढ़ाते हैं कुछ लोग ऐसे जो इन्वायरमेंट लवर होते हैं तो वो कहीं ना कहीं जो है ध्यान रखते हैं टाइम पर पानी देते हैं टाइम पर ऐसा काम करते हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट को एडवर्स इम्पैक्ट ना करे तो इसलिए इसमें जो है ना जो ट्रेंड है वो लेस सेवियर है ज़्यादा सेवियर के कैटेगरी में नहीं रखा गया है अब यहाँ पर जो असमेंट है वो एक आई टारगेट के द्वारा दिया गया है इसको एच आई बोलिए या एक आई बोलिए कोई भी टारगेट है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टारगेट है आप लोग इसके बारे में भी पढ़े होंगे मैं लास्ट ईयर भी इसके बारे में डिस्कस करी थी इन्वायरमेंट में चलिए फिर से आपका रिवीजन हो जाएगा ये एक आपका गुड प्रोग्रेस है जो कि हम लोग चार कॉम्पोनेंट में देखते हैं टोटल यहाँ पर ट्वेंटी एक आई बायोडाइवर्सिटी टारगेट है और स्ट्रेटेजिक प्लान है बायोडाइवर्सिटी का वो भी दस साल का है ये एक आई टारगेट आपका दस साल का है साथ ही साथ आप लोग जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल देखते हो वो पंद्रह साल का चलता है तो इस साल का इस तरीके का भी स्टेटमेंट बन सकता है कि टेन ईयर्स आपका जो है एक टारगेट है और फिफ्टीन ईयर्स आपकी जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है तो इसमें जो आपका 20 यहां पर टारगेट रखी गई है टोटल 20 टारगेट है और 20 टारगेट में जो जो में से जो यहां पे फोर टारगेट है ना उसको यहां पे कंप्लीट किया जा सकता है मॉडरेट प्रोग्रेस देखा जा रहा है यानी कि अच्छा खासा प्रोग्रेस देखा जा रहा है सॉरी यहाँ पे 20 टारगेट में से जो फोर टारगेट है उसमें यहाँ पे अच्छा खासा प्रोग्रेस देखने को मिल रहा है मॉडरेट प्रोग्रेस जो है वो यहाँ पे कुछ कंपोनेंट है जो कि सेवन मोर टारगेट्स हैं सिक्स अदर्स की अगर बात करें तो यहाँ पे पुअर प्रोग्रेस है तो इस तरीके से जो एक आई टारगेट है हमारी 2020 में अचीव करनी थी हम लोग को लेकिन अब तक जो इसकी टारगेट है हम लोग पूरी तरीके से मीट नहीं कर पाए सिर्फ ट्वेंटी में से चार ही ऐसे
गवर्नमेंट और सोसाइटी वो मेन स्ट्रीम में लाकर यहाँ पे करेंगे यानी कि जो ध्यान आकर्षित करनी है वो लोगों की करनी है और गवर्नमेंट की करनी है क्यों यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है सबसे पहला चीज़ है साथ ही सेकंड है कि जो डायरेक्ट प्रेशर है हमारे बायोडाइवर्सिटी के ऊपर उसको कम करना है और सस्टेनेबल यूज़ को प्रमोट करना है यानी कि ऐसी हम लोग अपने नेचुरल चीज़ों का इस तरीके से इस्तेमाल करें कि आज के डेट में जो जितने भी जनरेशन अवेलेबल है उनको सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए नेचुरल रिसोर्स से और आगे आने वाले भी जितने आपकी जनरेशन आने वाले हैं उनको भी सारी नेचुरल रिसोर्स का लाभ मिलना चाहिए तो सस्टेनेबल यूज़ पर फोकस करना है और जो डायरेक्ट प्रेशर है बायोडाइवर्सिटी पर उसको कम करनी है साथ ही जो बायोडाइवर्सिटी की स्टेटस है उसको इंप्रूव करना है तो बायोडाइवर्सिटी की स्टेटस कैसे इंप्रूव होगी अभी हम लोग देख रहे थे कि इकोसिस्टम सर्विस को हम लोग बढ़ाएंगे स्पेसिस और जेनेटिक डायवर्सिटी को इंक्रीज करेंगे तो इससे जो है हम लोग अपनी बायोडाइवर्सिटी की स्टेटस को इंप्रूव कर पाएंगे साथ ही यहाँ पे हम लोग को इन्हांस करना है कि सारे बायोडाइवर्सिटी से जो है हम लोग को बेनिफिट लेना है और बेनिफिट लेने के लिए हम लोग को इसको इन्हांस करना होगा और इको सर्विस पर अगेन ध्यान देना है साथ ही हम लोग को इंप्लीमेंटेशन को इन्हांस करना होगा जितनी भी प्लान बना लें जितनी भी यहाँ पर हम लोग जो है प्रोजेक्ट वगैरह बना लें लेकिन विदाउट इंप्लीमेंटेशन सारी चीज़ें फेल हो जाएगी सारी चीजें रखी की रखी रह जाएगी यहां पे पार्टिसिपेटरी प्लानिंग होगा नॉलेज मैनेजमेंट होगा कैपेसिटी बिल्डिंग होगी इकाई टारगेट की बात करें तो इसको एडॉप्ट किया गया था कॉप टेन में ये भी ध्यान रखिएगा और ये कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो कि नागोया नागोया में आपका जापान में हुआ था तो ये भी ध्यान रखिएगा कि कब इसको आपका टारगेट को अडॉप्ट किया गया था ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है तो ये इकाई बायोडाइवर्सिटी के बारे में ये आपका बेसिक फैक्ट्स एंड फिगर है जो कि पी 365 में आपको बॉक्स के टर्म में देखने को मिलता है कि बॉक्स में जो है आपकी फैक्ट्स एंड फिगर को बहुत अच्छे से उसमें बताया जाता है तो ये उसी में से एक है साथ ही यहाँ पे अब हम लोग देख लेते हैं आई बी आई पी बी ई एस के बारे में ये एक इंडिपेंडेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जिसको इस्टेब्लिश किया गया था टू में द मेन इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इज इंडिया इज़ अ मेम्बर इंडिया इसकी मेंबर है ठीक है अब हम लोग इसके मेंबर हैं तो इसकी रिपोर्ट जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है इस रिपोर्ट से क्वेश्चंस बनना लाजमी है इस स्टेटमेंट से अपने आप में ही एक क्वेश्चन बन जाता है साथ ही जो ऑब्जेक्टिव है आई पी बी ई एस का वो ये है कि साइंस पॉलिसी जो इंटरफेयर इंटरफेयर्स है ना बायोडाइवर्सिटी के लिए और इको सर्विस के लिए उसको और ज़्यादा मजबूत करना है जिससे कि हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकें सस्टेनेबल तरीके से इस्तेमाल कर सकें लॉन्ग टर्म ह्यूमन वेलबींग होना चाहिए और हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए जैसे आई है जो कि यहाँ पे आपकी टारगेट जो आपका एक स्पेसिफिक रिपोर्ट निकालते हैं ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर वैसे आई पी बी ई एस जो है ना वो यहाँ पे कोई भी साइंस न्यू साइंस को प्रोड्यूस नहीं कर रही है ये सिर्फ एवेल्यूएट करती है जो आज के डेट में आपका साइंटिफिक नॉलेज है जिसके थ्रू हम लोग असेसमेंट कर सके और प्रोजेक्शन कर सके तो ये डिफरेंट आपकी ऑर्गेनाइजेशन है और आईपीसीसी आपकी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है ओके तो यहाँ पे हमारी ये टॉपिक कंप्लीट होती है अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है ग्रीन इकॉनमी बात अब हम लोग करते हैं किस पे तो ग्रीन इकॉनमी में और रिसेंटली क्या हुआ तो हमारी जो इन्वायरमेंटल इकॉनमिस्ट है पवन सुखदेव उनको अवॉर्ड किया गया है ट्वेंटी ट्वेंटी टेलर प्राइज फॉर हिज वर्क किस डोमेन में तो ग्रीन इकॉनमी के टोर्नमेंट में उनको यहाँ पर टेलर प्राइज दिया गया तो हम लोग यहाँ पे डेप्थ में देखने वाले कि टेलर प्राइज किसको कहते हैं और यहाँ पे ग्रीन इकॉनमी के बारे में इनका कंसेप्ट क्या दिया गया तो यहाँ पे कहा जा रहा है इनके द्वारा कि ग्रीन इकॉनमी कैसे होगा तो ग्रीन इकॉनमी होगा जब हम लोग कार्बन के ग्रोथ को कम करेंगे यानी कि कार्बन की इमिशन को हम लोग कम करेंगे सेकंड है कि रिसोर्स एफिशिएंसी होगी हमारे पास जितनी भी नेचुरल रिसोर्स है वो एफिशिएंसी होनी चाहिए साथ ही यहाँ पे सोशल इंक्लूसिवली इंक्लूसिविटी होनी चाहिए यानी कि लोगों की यहाँ पे एकता की ज़रूरत है लोग बाहर निकल कर आए लोग यहाँ पर एक दूसरे के से सहमत रहे और जिस तरीके से हम लोग अपने जो है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं उस तरीके का काम करें तो क्या इससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो ऑब्वियस हो सकता है ठीक है पूरी तरीके से तो नहीं लेकिन हाँ मैक्सिमम यहाँ पे हो सकता है तो इससे मैक्सिमम अचीवमेंट हो सकता है ठीक है तो ग्रीन इकॉनमी मतलब कि हम लोग को कार्बन की इमिशन को कम करना है रिसोर्स को एफिशिएंस तरीके से इस्तेमाल करना है और लोगों की यहाँ पे जरूरत है ठीक है पहले हम लोग प्राइस के बारे में देख लेते हैं कि ये टेलर प्राइस फॉर इन्वायरमेंटल अचीवमेंट है क्या इस्टेब्लिश इसको की गई थी नाइनटीन में सेम उसी ईयर जिस ईयर हमारे यहाँ जो है टाइगर प्रोजेक्ट आई थी और केशवानंदन भारती केस का भी जिस दिन रिपोर्ट आया था मीन सिर्फ रिपोर्ट नहीं वर्डिक्ट आया था कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो आपका उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होना चाहिए ठीक है तो ये सारी चीज़ें याद रखना है ईयर देखते हुए ही आपको याद हो जाना चाहिए कि क्या क्या ऐसा चीज़ हुआ था यानी कि हर एक चीज़ को लिंक कर लीजिए कि पॉलिटी में क्या हुई आपकी साइंस में क्या हुई आपकी जो है इन्वायरमेंट में क्या हुई
तो यहाँ पे आपको इन्वामेंटल कंसर्न की स्पेक्ट्रम हो जिसमें कि आपकी इन्वामेंटल पॉलिसी है हेल्थ है एयर है वाटर पॉल्यूशन है ये सारी चीज़ों को यहाँ पर देखा गया साथ ही जो बायोडाइवर्सिटी की लॉस है और एनर्जी रिसोर्सेज है इन सारी चीज़ों पर यहाँ पर ध्यान दिया गया ये जो अवॉर्ड है ये इंटरनेशनल टेलर प्राइस एग्जीक्यूटिव कमेटी के द्वारा दिया जाता है जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट कौन करती है तो यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया कैलिफोर्निया तो ये भी ध्यान रखना है अब आइए हम लोग ग्रीन इकॉनमी में अपनी वापस चलते हैं तो एज़ पर द यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम है जो कि आपकी जो है इन्वायरमेंट के ऊपर सबसे बड़ी प्रोग्राम है ये और ये ऑर्गेनाइजेशन जो है इन्वायरमेंट का पूरा देख करती है तो ये ध्यान रखिएगा सबसे सुप्रीम ये आपकी जो है ऑर्गेनाइजेशन है ग्रीन इकॉनमी की बात करें तो ये वन है जिसमें कि हम लोग ह्यूमन के वेलविंग को यानी कि हमारे हेल्थ को इम्प्रूव हो कर सकती है सोशल इक्विटी बिल्ड हो सकती है यानी कि सोसाइटी में एक अच्छे तरीके से जो है इक्वालिटी आ सकती है वहीं अगर हम लोग देखें तो इन्वायरमेंट में जो रिस्क है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो सकेगा और इकोलॉजी स्कार भी यहाँ पर कम हो पाएगी यानी कि आप लोग देखते हो कि कमी हो रही है पानी की कमी हो रही है कहीं और अच्छे एयर की कमी हो रही है या अच्छे पानी की कमी हो रही है यानी कि ओशन वगैरह भी आज के डेट में इतना ज़्यादा डर्टी हो गया है कि मत पूछे तो सारी चीज़ों की कमी हो रही है तो इसकी जो है ये भी यहाँ पे खत्म हो पाएगी इसको हम लोग कह रहे हैं ग्रीन इकॉनमी एक ऐसा इकॉनमी बनाना है ओके तो ये इसकी डेफिनेशन से जो कि ध्यान में रखना है साथ ही यहाँ पे अल्टरनेटिव भी है कि आज के डेट में आप लोग देखो है कि इकोनॉमिक मॉडल बहुत ज़्यादा डोमिनेट करी है जहाँ पे इन बहुत ज़्यादा है हमारे वेस्टेज को इंक्रेज हो रही है यानी कि बहुत ही ज़्यादा कचरा है और कचरे को अच्छे तरीके से मैनेज नहीं किया जा रहा है साथ ही सारी चीज़ों की रिसोर्स की स्कॉसिटीज़ देखने को मिलती है वाइड स्प्रेड थ्रेड है यानी कि बहुत लार्ज नंबर पर ये आपको थ्रेड भी देखने को मिल रहा है चाहे इन्वायरमेंट को हो या फिर ह्यूमन हेल्थ की हो इसका एम क्या है इसका एम है कि हम लोग अपनी इकॉनमी को ट्रांजिशन दें यानी कि लो लो कार्बन होनी चाहिए रिसोर्स एफिशिएंसी होनी चाहिए और सोशल इंक्लूसिव होनी चाहिए इसमें जो ये आइडिया है ना एक क्वांटिटी क्वालिटेटिव ग्रोथ है जहाँ पे लो कार्बन इन्वायरमेंटली फ्रेंडली यहाँ पे टेक्नोलॉजीज हो और साथ ही साथ इंटरनेशनल कॉपरेशन भी हो जो कि काफ़ी अच्छा रोल प्ले करती है तो ग्रीन इकॉनमी में यही सारी चीज़ें हो सकती है अब पवन सुखदेव की बात करें जो कि ग्राउंड ब्रेकिंग टू की रिपोर्ट है वो भी इकॉनमिक्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी में जो कि होस्ट किया गया था उस समय यू के द्वारा और ये फाउंडेशन फॉर ग्रीन इकॉनमी मूवमेंट बन गई थी 2008 में यू ने लॉन्च करी थी ग्रीन इकॉनमिक इनिशिएटिव एक प्रोग्राम है जो कि ग्लोबल रिसर्च और कंट्री लेवल ये असिस्टेंस करती है कि कितना अच्छा एक पॉलिसी मेकर बनाया जा रहा है जिससे कि लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है कि वो इन्वायरमेंट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सपोर्ट करें तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखा जाता है ट्रांजिशन जो है ग्रीन इकॉनमी का ये एक ग्लोबल इंपॉर्टेंस है लेकिन मोर सिग्निफिकेंट है अगर हम लोग डेवलपिंग कंट्रीज की जैसा देखें जैसे कि हमारे जैसे कंट्री है इंडिया तो हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग ग्रीन इकॉनमी पर फोकस करें जिसमें कि हमारे ह्यूमन हेल्थ जितने भी इंडियन सिटीजन से इंडिया में रहने वाले लोग हैं उनकी हेल्थ भी अच्छी हो साथ ही साथ हमारे इन्वायरमेंट की भी हेल्थ अच्छी हो तो ये काफ़ी बेटर रहेगा और इससे हम लोग को बेनिफिट और कॉस्ट भी यहाँ पर मिलेगा तो इन्वायरमेंट अच्छी होगी ग्रीन इकॉनमी से क्या होगा कि हर तरीके से यहाँ पर फ़ायदा मिलेगा लोगों को फ़ायदा मिलेगा इन्वायरमेंट को फ़ायदा मिलेगा तो इससे जो है एक अच्छा खासा डेवलपमेंट भी होगा अब टीम की बात कर लेते हैं द इकॉनमिक्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी इसके बारे में भी पूछा जा सकता है जैसे कि आप लोग देखते हो कि यू क्या करती है ना कि हर एक साल इन्वायरमेंट से आपको एक दो क्वेश्चन तो पक्का ऐसे देखने को मिलेंगे ना जो कि आपने कभी सुना ही नहीं है और वो किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के क्योंकि आपने आज तक कभी इसके बारे में पेपर में भी नहीं पढ़ा कहीं न्यूज़ में भी जिक्र नहीं हुई आप लोग पहली बार यहाँ देख रहे हो ना ही आपको शंकर आई एस अकेडमी के बुक में ये सारी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा ठीक है अगर मिल भी गई गलती से क्योंकि मैंने डील कराई है तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है अगर आपको कहीं मिल भी गई ना तो आप लोग एक बार देख के उसको ओवरलुक कर दोगे क्यों क्योंकि आप कभी किसी ने इसका ध्यान आकर्षित नहीं किया अब जिस पर आपका ध्यान नहीं गया यू का तो ध्यान वहीं चला जाता है तो ये एक प्रॉब्लम हो जाती है तो इन्वायरमेंट को जितना ध्यान से पढ़ सकते ना उतना ध्यान से और सारे ऑर्गेनाइजेशन को ना बस मगफ कर लीजिए किसी भी तरीके से आप लोग चाय में मिलाकर या किसी भी तरीके से घोट जाइए मैं तो यही बोलूंगी तो ये इकोनॉमिक्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी इस बार न्यूज में है तो मे भी इसको टफ पेपर को टफ बनाने के लिए क्वेश्चन यहां से निकल जाएगा अब देखिए किस तरीके की क्वेश्चन आती है टू में जी एट प्लस फाइव कंट्रीज है जिसमें हमारी इंडिया भी है वो एक इनिशिएटिव ली थी कि यहाँ पे हम लोग प्रोसेस में लाएंगे ग्लोबल इकोनॉमिक बेनिफिट को जो कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से है तो इसको एनालाइज किया जाएगा बायोडाइवर्सिटी से जो लॉस हो रही है उसका कॉस्ट कितना है और जो प्रोटेक्टिव मेजर्स लिया जा रहा है वो फेल्योर हो रहे हैं साथ ही साथ इफेक्टिव
ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर अगर हम लोग बात करते हैं तो इन्वायरमेंट के लिए ज़रूर बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी के लिए ज़रूर बात करते हैं टेररिज्म पर भी जरूर बात करते हैं हम लोग जो है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पर ज़रूर बात करते हैं इट मीन्स कि हम लोग जो है ना मेजर चीज़ों पर ज़रूर बात करते हैं ठीक है तो इसके लिए आप लोग को ध्यान रखना है कि इंडिया इसकी मेम्बर है और टोटल की एक ऐसी कंट्री है तो जी एट प्लस फाइव कंट्री है जो कि बेसिकली यहाँ पर ध्यान दे रही है कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को यहाँ पर अच्छे तरीके से बढ़ाना है जिससे कि हमारी बायोडाइवर्सिटी जो लॉस हो रही है ना उसको रिड्यूस करना है और इसको बायोडाइवर्सिटी को लॉस करने के लिए जो यहाँ पर आपका लॉस से बचाने के लिए जो मेजर्स लिया जा रहा है उसको सही तरीके से इंप्लीमेंट करना है इसी के साथ साथ ग्लोबल स्टडी भी है जो कि जर्मनी के द्वारा कंडक्ट किया गया है और यूरोपियन कमीशन के भी द्वारा और किस में तो पवन सुखदेव के तहत में और ये लीड किया जा रहा था आपका टी ई ई बी के द्वारा ये जेनेवा और स्विट्जरलैंड में बेस्ड है इंटरनेशनल इन्वायरमेंट हाउस है टी ई बी की अगर ऑफिस की बात करूँ तो ये यू एन ई पी के द्वारा होस्ट किया जाता है तो टी ई बी की यानी कि टीप की बात करूँ तो एक ग्लोबल इनिशिएटिव है जो कि मेनली फोकस करती है कि नेचर्स के वैल्यूज़ को विजिबल बनाना यानी कि नेचर्स का वैल्यू क्या है इस तरीके के नेचुरल रिसोर्स जो हमें ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं समटाइम्स हम लोग इसकी वैल्यू को नहीं समझते जो चीज़ आप लोग को आसानी से मिल जाती है समटाइम्स हम लोग उसकी वैल्यू नहीं समझते लेकिन उसके पीछे कितना बड़ा उसका कॉस्ट है कितना बड़ा उसकी कितनी बड़ी उसकी इंपॉर्टेंस है ये सारी चीज़ें हम लोग नहीं समझ पाते तो इनका एक ही फंडा है यानी कि इनका जो ग्लोबल इनिशिएटिव है टीप का वो यही है कि लोगों को ये समझाना है कि नेचर का क्या वैल्यू है इसको दिखना चाहिए और ये एक प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव है जो कि मेन स्ट्रीम में लाया गया है बायोडाइवर्सिटी की वैल्यू को लेकर इको सर्विस की वैल्यू को लेकर और इसको डिसीजन मेकिंग करना है वो भी सारे लेवल पर यानी कि जितनी भी कंट्री है उन पर साथ ही मिलकर यहाँ पर इसको लेकर डिसीजन भी करनी है तो ये सारी बातें यहाँ पर की जाती है ओके अब यहाँ पे बात करते हैं 2010 में क्या हुआ कि इन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज़ करी जिसका नाम है मेन स्ट्रीम द इकोनॉमिक ऑफ नेचर अ सिंथेसिस ऑफ अप्रोच कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन ऑफ टीम ये भी लॉन्च किया गया था द बैंक ऑफ नेचुरल कैपिटल टू कम्युनिटीज़ कि वो यहाँ पे जो है इस जनरल निकले तो यहाँ पे जो आपका गाइड किया गया था ना तीन कोर प्रिंसिपल थे क्या क्या प्रिंसिपल थी सबसे पहला कि वैल्यू को रिकॉग्नाइज करना है देखना है कि इसकी वैल्यू क्या है सेकंड है कि डिमॉन्स्ट्रेट करना है यानी कि लोगों को एग्जांपल देके बताना है कि देखिए हम लोग अपने इकोसिस्टम को अगर संभालेंगे अपने बायोडाइवर्सिटी को अगर लॉस होने से बचाएंगे तो इससे क्या फ़ायदा होगा ये सारी डिमॉन्स्ट्रेशन करके बताना होगा साथ ही वैल्यू को कैप्चर करना है ऐसा नहीं कि वैल्यू समझ गए वैल्यू का जो है इंपॉर्टेंस आपको बता दिए और फिर इसको छोड़ दिए नहीं उस वैल्यू को हम लोग को पकड़ के रखना होगा उस वैल्यू को हम लोग को कंजर्व करके रखना होगा तो ये तीन कि यहाँ पे कोर प्रिंसिपल है टीप की तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा तो ये सारी चीजें बताई जा रही है और रिकॉग्नाइज वैल्यू यानी कि यहाँ पे हम लोग को क्या है कि नेचर का क्या वैल्यू है उसको हम लोग को रिकॉग्नाइज करना है डिमॉन्स्ट्रेट करना है यानी कि लोगों को बताना है कि नेचर और बायोडाइवर्सिटी से जो है हम लोग इतना अच्छा खासा जो है कॉस्ट और बेनिफिट ले सकते हैं ठीक है थीके? इसमें एग्जाम्पल दे के बताना है और हम लोग को जो है यहाँ पे वैल्यू को कैप्चर करके भी रखना है अब यहाँ पे बात होती है नेचुरल कैपिटल की तो कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो आपका रहता है ऐसे करके उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं तो नेचुरल कैपिटल हम लोग किसको कहते हैं तो रीनेबल और नॉन रीनेबल जो रिसोर्स की स्टॉक है तो रीनेबल एनर्जी क्या होती है जो कि हमारे नेचुरल रिसोर्स है जैसे हम लोग रीनेबल एनर्जी की बात करते हैं ना कि हम लोग सोलर एनर्जी से सन से हम लोग जो एनर्जी लेते हैं उसको सोलर एनर्जी कहते विंड से जो एनर्जी लेते हैं उसको हम लोग विंड एनर्जी कहते हैं अब हमारे यहाँ ओशन एनर्जी की भी एक फंडामेंट फैक्ट्स हमारे यहाँ स्टार्ट हो रही है तो वो तो अलग सी बातें हम लोग पढ़ चुके हैं रीनेबल और नॉन रीनेबल की बात करें जिसमें प्लांट एनिमल एयर वाटर सॉइल मिनरल्स सब आ जाते हैं ये कंबाइन क्या है कि लोगों को बेनिफिट पहुँचाते हैं और इसको हम लोग नेचुरल कैपिटल कहते हैं ये एक तरीका है जिसके थ्रू हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं रिसोर्स को रिसोर्स पॉइंट को नहीं रिसोर्स को इन्वायरमेंट को हैबिटेट को और साथ ही साथ इको को जो कि हमारे इन्वाम इको सर्विस को जो है ना ये बेनिफिट दिखा रही है साथ ही एग्जाम्पल आप देखो कि एक पॉलीनेटर बिटार्ट है जो कि हमारे लिए एक नेचुरल कैपिटल है है कि नहीं पॉलीनेटर मान लीजिए कि पॉलीनेटर होती ही नहीं तो क्या होता पॉलीनेटर का बेसिक काम क्या होता है ना कि जो फ्लावर्स के जो पोलिन ग्रेन होते हैं जैसे कि आप लोग देखे होंगे अगर ही विस्किस फ्लावर देखे होंगे या कोई भी फ्लावर जिसमें पोलिन ग्रेन्स होते हैं तो ये सारे जो पॉलीनेटर होते हैं जैसे बीज हो गए जो मध पीने के लिए बैठते हैं या फिर आपके कोई भी पॉलीनेटर है चाहे वो आपके बर्ड्स वगैरह क्यों ना हो वो आपके जो है ना मेल मेल फ्लावर से वो फीमेल फ्लावर्स में इस तरीके का जो है ट्रांसमिट करते हैं तो जिससे फ्लावर्स में रिप्रोडक्शन होता है और ये फ्लावर्स जो है और ज़्यादा फ्लरिश होते हैं तो पॉलीनेटर्स का हमारे नेचर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसलिए आप लोग ये समझो कि 
यहाँ पे जो है एक धनी है ये यहाँ पे हम लोग इसको समझ सकते हैं जिसमें कि ह्यूमन हेल्थ हमारी हेल्थ एक हमारा धन है है कि नहीं हेल्थ इज़ वेल्थ आप लोग सुने हो कि बहुत ही ज़्यादा है अगर आपका शरीर सही नहीं है आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो प्रॉब्लम छोड़ दीजिए पेन और डिजीजेस छोड़ दीजिए मैं पेन की बात करती हूँ अगर बॉडी में कहीं भी पेन होती है ना तो आपको कुछ जल्दी करने का मन नहीं करता ना ही आपको कहीं जाने का घूमने का मन करेगा ना ही पढ़ने का मन करेगा पढ़ने के लिए बैठोगे तो और पेन स्टार्ट हो जाता है दुगना पेन होने लगता है चाहे आप लोग कोई भी काम कर लो है कि नहीं पेन होता है तो उसमें आदमी घूम भी सकता है कुछ भी बात भी कर सकता है कर भी सकता है टाइम पास भी कर सकता है लेकिन पढ़ने बैठो तो पेन दुगनी हो जाती है ये कितने लोगों के साथ होता है ये आप बताइएगा तो क्या है कि हेल्थ इज वेल्थ होती है तो ह्यूमन हेल्थ भी एक तरीके का नेचुरल कैपिटल ही आ जाता है आपका साथ ही साथ वेल्थ है कल्चर है सॉरी आइडेंटिटी हैप्पीनेस है ये सारी चीज़ें हमारे लिए वेल्थ है है कि नहीं तो नेचुरल कैपिटल क्या है इसकी अप्रोचेस अगर देखें तो हम लोग को वैल्यू को एलिमिनेट कर एलिमिनेट करनी है बतानी है कि वैल्यू क्या है नेचर की सोशल इकोनॉमिक सिस्टम ये सारी चीज़ों की जिसको इंटरेक्ट कराए इम्पैक्ट इसका देखें और डिपेंड जो एक दूसरे के ऊपर हो बेसिक सा चीज़ है आप लोग समझिए क्योंकि इसी चीज़ को घुमा घुमा के बहुत अच्छे से यहाँ पर आपका जो है स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया जाता है तो आप लोग अगर फंडामेंटल बातें समझोगे ना नेचुरल कैपिटल के पीछे या फिर कोई भी टॉपिक के पीछे तो स्टेटमेंट साइज जितना भी घुमा घुमा के आपको यूपीएससी दे दे आप उसमें से आंसर निकाल ही लोगे ठीक है तो कभी मत सोचिएगा कि अगर नेचुरल कैपिटल पूछा जा रहा है यूपीएससी में तो वो इस तरीके का स्टेटमेंट उठा के हु वह रख देंगे ऐसा वो नहीं करते वो बहुत अच्छे से स्टेटमेंट फॉर्म करते हैं तो आप लोग को बस फंडामेंटल समझना है कि नेचुरल कैपिटल का मीनिंग क्या होता है जो हमारे नेचर में अवेलेबल है वो हमारे लिए कैपिटल है चाहे वो सन की रोशनी हो चाहे वो वाटर हो चाहे हमारी जो है सारी स्पीसीज हो चाहे वो नेचुरल नहीं है लेकिन फिर भी है तो और साथ ही साथ हमारे लिए हवा है ये ओशन है ये ज़मीन है सब कुछ हमारे लिए नेचुरल कैपिटल है ओके तो गाइज आज के लिए बस इतने ही रखते आई होप आप लोगों को ये लेसन अच्छा लगा होगा और प्लीज़ आप लोग कंफ्यूज मत होइए परेशान मत होइए पी टी थ्री सिक्सटी फाइव की लेसन इसी तरीके से आप लोगों को मिलेगी पीपीटी के फॉर्म में आप लोग मैगजीन से रिवाइज करते रहिए और प्रीवियस लेसन आप लोग मेरे टेलीग्राम से देख लीजिए ठीक है बाकी आप लोग को इसी तरीके से पी के फॉर्म में मिलेगा अब आप लोग को आप लोग की जो है एंसेंट हिस्ट्री भी स्टार्ट हो चुकी है साथ ही साथ जो प्रीवियस लेसन आप लोग की बची है पॉलिटी की ये भी मैं कवर कर दूँगी और आप लोग की इन्वायरमेंट की भी कुछ लेसन बची हुई है शंकर आई एस की तो उसकी भी मुझे कंप्लीट करनी है एंड देन मार्च मंथ की भी आप लोग को मैं इसी तरीके से मंथली आपको मैगजीन प्रोवाइड करूंगी कुछ भी चीज रुकेगा नहीं देखिए अल्टरनेटिव इज ऑलवेज देयर कोई भी काम आप लोग करते हो ना कहीं भी कोई भी उसका अल्टरनेटिव हमेशा होता है क्या हो गया अगर हम लोग को पीडीएफ रोक दिया गया पीडीएफ नहीं पढ़ा पा रही हूँ ऐसे तो मैं आपको पढ़ा पा रही हूँ ना तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर चलिए हर एक चीज की अल्टरनेटिव होती है परेशान मत हो रही परेशान होने से अच्छा है ना कि कुछ आप लोग सोल्यूशन ढूंढ लीजिए कि क्या करना बेटर रहेगा क्या करना नहीं बेटर रहेगा ठीक है तो मैं आपको इतना सोल्यूशन बता रही हूँ तो फिर भी आप लोग परेशान हो रहे कि मैं आप कहाँ मिलेगा कैसे मिलेगा देखिए अगर आप लोग के पास कैपेबल है ना अगर आप लोग के पास मोबाइल में स्पेस है लैपी में स्पेस है टैब में स्पेस है तो आप लोग प्रीवियस जो भी आप लोग को लगता है कि मेरी लेसन अच्छी है तो उसको टेलीग्राम से आकर डाउनलोड करके रख लीजिए ठीक है टेलीग्राम से मैं नहीं हटाने वाली अब चाहे विजन आइस वाले को जो भी करना है करने दीजिए मैं वहाँ से तो नहीं हटा सकती क्योंकि वहाँ पर आप लोग के लिए रखा हुआ है तो एक 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 जगह तो ओपन होना चाहिए ना तो इसलिए वहाँ पर आ जाइए बहुत कम लोग अभी भी ज्वाइन किए हैं टेलीग्राम में आप लोग को सारी लेसन मिल जाएगी प्लीज़ आप लोग परेशान मत होइए आप लोग इतनी परेशानी देकर मुझे परेशानी हो रही है तो मैं इधर लेसन लेकर आ रही हूँ और क्विज भी स्टार्ट करूंगी क्योंकि अभी तो थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड हो गया ना तो नेक्स्ट लेसन से आपको यहाँ पे क्विज भी देखने को मिलेगा ठीक है तो आज के लिए बस इतनी ही अगर आपको ये लेसन अच्छी लगी आपको हेल्पफुल लगी तो ही लाइक कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगा तो और फिर भी कोई डाउट करी सजेशन है तो कमेंट कीजिए एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है थैंक यू